ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சாப்டர் லெவனில் டேட்டா பேஸ் கான்செப்ட்ஸில் இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டீட்டெயில் கொஷின் விச் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ்பிளைன் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா மாடல் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ரைட் ஃபைவ் மாடல்ஸ் ஓகே ஃபைவ் மாடல்ஸும் ஒரு ஒரு மாடலுக்கு ஒரு ஒரு மார்க் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸை ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு மாடலுக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு லைன் எக்ஸ்பிளேஷன் எழுதிட்டு அதுக்கு ஒரு அந்த டயக்ராமெட்டிக் ஓகே ஸோ அந்த டயக்ராம் மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரைஞ்சிட்டீங்கன்னா ஐ மீன் த பிக்சர்ஸ் ஓகே விச் ரிலேட்டட் டு த டேட்டா மாடல் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து பார்த்தா ஃபைவ் மார்க்ஸ் கிடச்சிடும் அதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற மாடல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைரோரிக்கல் மாடல் இந்த ஹைரோரிக்கல் மாடல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ மெனி ரிலேஷன்ஷிப் இட் ரெப்ரஸன்ஸ் ஒன் டூ மெனி ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேரண்ட் நோட் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வி ஹவ் கோர்ஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ரிசோர்ஸ் ஓகே ஸோ ரெண்டாக பிரியுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வி ஹவ் டூ டைப்ஸ் அதில் வந்து பார்த்தா தியரி இருக்கும் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தா ப்ராக்டிக்கல் இருக்கும் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக தான் லேபுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே மேலே இருக்கு இல்லையா இதுதான் பேரண்ட் நோட் இதுக்கு கீழே இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து சைல்டு நோட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சைல்டுக்கு வந்து பார்த்தா ஒரே ஒரு பேரண்ட்டு தான் இருக்க முடியும் ஆனால் ஒரு பேரண்ட்டுக்கு நிறைய சைல்டு இருக்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இவங்க சைல்டுன்னு எடுத்துப்போம் இது ஒரு சைல்டு இது ஒரு சைல்டு ஓகே ரெண்டு சைல்டு இருக்காங்க ஆனால் பேரண்ட் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஒரே ஒரு பேரண்ட்டு தான் இருக்காங்க ஓகே அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைல்டுக்கு ஒரே ஒரு பேரண்ட்டு தான் இருப்பாங்க ஆனால் பேரண்ட்டுக்கு எத்தனை சைல்டு வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டு போட்டிருக்க ரெண்டு மூணு கூட போட்டுக்கலாம் நாலு கூட போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ அதை இங்கே சொல்லிக்கலாம் ஒன் சைல்டு கேன் ஹாவ் ஒன் பேரண்ட் ஓகே ஒன் சைல்டு கேன் ஹாவ் ஒன் பேரண்ட் பட் ஒன் பேரண்ட் கேன் ஹாவ் மெனி சைல்டு ஓகே ஸோ அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் தான் இங்கே சொன்ன ஒரு பேரண்ட்டுக்கு நிறைய சைல்டு இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு சைல்டுக்கு ஒரு பேரண்ட்டு தான் இருப்பாங்க அதுதான் அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் ஹைரோரிக்கல் மாடல் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போது அனிமல்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தோன்னா டாபிக் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அதில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் இப்போ ரெண்டாக பிரிக்கிறேன் ஓகே ஸோ என்னென்னா சொல்லலாம் பெட் அனிமல் வைல்டு அனிமல் ஓகே ஸோ இதில் பெட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் ரெண்டு மூணு பிரிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்படிலாம் சொல்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைரோரிக்கல் மாடல் ஒன்றுலேருந்து அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பிரிஞ்சுக்கிட்டே வந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் இஸ் அ ஹைரோரிக்கல் மாடல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ ரிலேஷனல் மாடல் ரிலேஷனல் மாடல் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த டா இந்த பர்டிகுலர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் ஹேட் ஆன் இது ஏன் ஆட் ஆனால் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் மார்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இது ஆட் ஆனால் கொடுத்துருக்கேன் ரிலேஷனல் மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா இஎஃப் கோட் எந்த இயரில் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்ட்டியில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதோட மெயின் விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர்ட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அ டேபிள் ஓகே ஒரு டேபிள் ஃபார்மெட்டில் அதாவது ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாஸ் ஐ மீன் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ஃபார்மெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி கால்ட் ஆஸ் அ ரிலேஷனல் மாடல் டேபிள் ஃபார்மெட்டில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அந்த ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் வைஸ் ஸ்டோர் பண்ணும்போது ஒரு டேட்டாவே இன்னொரு டேட்டா ஈஸியாக ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதனால தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க ரிலேஷனல் மாடல் சொல்கிறாங்க அதனால் டேபிள் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் ரிலேஷன் ரிலேஷனல் மாடல்னு சொன்னாலும் டேபிளோட ஃபார்மெட்னு சொன்னாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஓகே அதாவது டேபிள்னால் என்ன இருக்கும் ரோஸும் காலம்ஸும் இருக்கும் அந்த ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸை வச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டாவே இன்னொரு டேட்டாவை ரிலேட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ரிலேட் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ரிலேஷன் ஓகே அதனால் தான் டேபிளுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது ரிலேஷன் இது ஒரு ஒன் மார்க் கொஷன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்கேன் அதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடி நேமு ஏஜ் ஒரு மூணு பேரோட ஐடி நேமு ஏஜ் இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி இன்னொரு டேபிள் எடுத்துக்கிறேன் சப்ஜெக்ட் ஐடி அந்த சப்ஜெக்ட் பேரோட பேர் அந்த சப்ஜெக்ட் யார் ஹேண்டில் பண்ணுறா டீச்சர்ஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு டேபிளை ரிலேட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ரிலேட் பண்ணும்போது இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த இடத்துல
ஸ்டூடெண்ட் ஒன் மலர் அவங்க ஏஜ் செவன்டீன் சப்ஜெக்ட் ஐடி டூ அதாவது சீல சி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறவங்க கண்ணன் அந்த சப்ஜெக்ட் அவங்க எடுத்திருக்க மார்க்கு எயிட்டி நைன் ஓகே இப்படி நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டே ரெண்டு டேபிளை வச்சு நீங்கள் ஒரு புது டேபிளில் வந்து பார்த்தனா ரெண்டு டேபிளை ரிலேட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு புது டேபிளை வந்து பார்த்தோன்னா உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஓகே எஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம இதெல்லாம் ரெண்டு மாடல் பார்த்துருக்கோம் ஹைரோரிக்கல் மாடல் அண்ட் நெட்ஒர்க் மாடல் சாரி ரிலேஷனல் மாடல் இப்போ நம்ம தேர்டாக பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் மாடல் நெட்ஒர்க் மாடல் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைரோரிக்கல் மாடல் மாதிரி இருக்கும் பட் ஹைரோரிக்கல் மாடல் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக இருக்கும் ஓகே இந்த நெட்ஒர்க் மாடல் சைல்ட் கேன் ஹாவ் மெனி பேரண்ட் நோட்ஸ் நம்ம ஹைரோரிக்கல் மாடல் என்ன சொன்னோம் ஒரு பேரண்ட்டுக்கு நிறைய சைல்டு இருக்கலாம் ஆனால் சைல்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பேரண்ட்டு தான் இருக்க முடியும்னு சொன்னோம் ஓகே இது அப்படியே ஜஸ்ட் உள்ட்டா சைல்டுக்கும் நிறைய பேரண்ட் இருக்கலாம் ஓகே எஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைரோரிக்கல் மாடல்னா என்னன்னு சொன்னால் ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப்னு சொன்னேன் நெட்ஒர்க் மாடல் வந்து மெனி டு மெனி அதாவது ஒரு பேரண்ட்டுக்கு நிறைய சைல்டு இருக்கலாம் அதே போல் ஒரு சைல்டுக்கு நிறைய பேரண்ட் இருக்கலாம் இப்படி சொல்கிறது பேர் தான் நெட்ஒர்க் மாடல் ஓகே இதனால தான் இதுக்கு பேர் என்னது மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்கூல் நான் ஒரு பேரண்ட் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே ஸ்கூலில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா லைப்ரரி இருக்கும் ஆஃபீஸ் இருக்கும் ஸ்டாஃப் ரூம் இருக்கும் ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு எடுக்கிறேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்னா இப்போ இந்த இவங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட் இருந்து ஒரு சைல்டு நோடு ஓகே ஆனால் இந்த சைல்டுக்கு மேலே பாருங்கள் எத்தனை பேரண்ட் இருக்காங்க பாருங்கள் லைப்ரரி ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் ரூம் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு ஸ்கூலில் லைப்ரரி ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் ரூம் இருக்கும் ஓகே இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களால் லைப்ரரிக்கும் போக முடியும் ஆஃபீஸ் ரூமுக்கும் போக முடியும் ஸ்டாஃப் ரூமுக்கும் போக முடியும் ஓகே இதுதான் இந்த டயக்ராம் சொல்ல வர்ற விஷயம் ஓகே இப்போது நான் ஸ்கூலை பேரண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணனா லைப்ரரி ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் ரூம் இது மூணும் வந்து பார்த்தோன்னா சைல்டு நோட் ஓகே இப்போது இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுன்றதை நான் சைல்டு நோடாக எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இவங்களுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களாம் பேரண்ட்டு தானே ஓகே அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைல்டுக்கு நிறைய பேரண்ட் இருக்க முடியும் ஓகே அதே போல் ஒரு பேரண்ட்டுக்கு நிறைய சைல்டு இருக்க முடியும் ஓகே இப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு அஸ் அ நெட்ஒர்க் மாடல் ஓகே அண்ட் தென் த ஃபோர்த் ஒன் இஸ் தி என்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் மாடல் என்டிட்டி இன் இந்த இஆர் மாடல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆர் created by dividing the object into entity and its characteristics and attributes entity na in the ulagathil irukkira ella real world objects ellame entity da okay ipo na vandha paathina phone use pandra adhu or entity nam or book use pandra adhu or entity nam or pen use pandra adhu or entity in the world la irukkira ella touchable objects vandha paathina touchable non touchable objects ellame vandha paathina entities okay and the entity adoda vandha paathina characteristics attributes and relation okay idha pathi solradha vandha paathina entity relationship model entity na object adha relate panni solradhukku peru da entity relationship model okay idhula vandha paathina diagram mention panna mode oru sila symbols ah use pannuvom and the symbols vachu adha என்னன்றதை சொல்ல முடியும் இப்போ நான் ரெக்டாங்கல் யூஸ் பண்ணுறேன் அது பேர் அதுதான் என்டிட்டி ஓகே அதே மாதிரி நான் ஒரு என்டிட்டியும் இன்னொரு என்டிட்டி ரிலேட் பண்ணும்போது நான் யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள் இந்த டைமண்ட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணும் ஓகே அதே போல் ஒரு என்டிட்டியோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆட்ரிபியூட் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஓவர் ஷேப் யூஸ் பண்ணும் ஓகே ஒரு என்டிட்டியை ரிலேஷன் ஒரு என்டிட்டியை சொல்லும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கல் ஒரு என்டிட்டி இன்னொரு என்டிட்டி ரிலேட் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுறது டைமண்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த என்டிட்டியோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸை சொல்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஓவல் ஓகே ஸோ இந்த மூணு சிம்பிள்ஸும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் மாடலில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு சரணம் வச்சுக்கோங்களேன் உடம்பு சரணம் எங்கே போவோம் டாக்டர் கிட்டே போவோம் அவன் ரைட் ஆர் நாட் எஸ் ஸோ இப்போ இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர்னு ஒருத்தவங்க எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இப்போ டாக்டர்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ டாக்டர்ன்றவங்க ஒரு ரியல் வேர்ல்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே அதனால தான் இதை நம்ம ரெக்டாங்கல் ஷேப்பில் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு டாக்டர்னா ஜஸ்ட் ஒரு டாக்டர் அப்படின்னு இருக்காங்க அந்த டாக்டரோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் கலெக்ட் பண்ணுவீங்களா ஓகே அதர் இஸ் நத்திங் பட் கேரக்டர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இப்போ டாக்டர்னு இருக்காங்க டாக்டருக்கு ஒரு ஐடி இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு பேர் இருக்கும் அவங்க என்ன ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு இருக்கும் இங்கே நான் சும்மா சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக டாக்டருக்கு ஒரு
ஓகே அந்த பேஷண்ட்டோட பேர் இந்த மாதிரிலாம் கேட்குறாங்கல்ல தட் இஸ் நத்திங் பட் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஓகே ஸோ டாக்டர்ன்ற ஒரு என்டிட்டி அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில ஆட்ரிபியூட்ஸ் பேஷண்ட்டுன்னு ஒரு என்டிட்டி அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த என்டிட்டியும் இந்த என்டிட்டியும் எனக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் என்னென்னா டயக்னோசிஸ் அதனால் அதை டயக்னோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் மாடல் அந்த லாஸ்ட் மாடல் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் மாடல் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மாடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மாடல் யூஸ் பண்ணுறாங்க த ஆப்ஜெக்ட் மாடல் ஸ்டோர்ஸ் த டேட்டா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் மெத்தட் அண்ட் கிளாஸ் ஒரு ஒரு டே ஒரு ஒரு டேட்டா நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணி அதுக்குன்னு ஒரு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதை வச்சு நம்ம என்னென்ன மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமனான ஒரு விஷயமா கிளாஸஸ்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து வச்சுருப்போம் ஓகே ஸோ கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் அ வெரி பிக் டாபிக் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் லெசன் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து பார்த்தா அதை பார்த்துருப்பீங்க ஓகே ஸோ காமனாக சொல்கிறது பேர் கிளாஸ் அதை இண்டிவிஜுவலாக சொன்னால் அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக அதை பிரித்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இது அந்த ஆப்ஜெக்ட் மாடல் சொல்கிறது இதோ இந்த இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ ஜிஎஸ் குளோபல் இன் ஜியோகிராஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஆப்ஜெக்ட் மாடல் யூஸ் பண்ணுவாங்க பெரிய பெரிய பிக் டேட்டாஸ் ஓகே பிக் டேட்டாஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இட் இஸ் யூஸ் டு ஹேண்டில் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் பெரிய பெரிய அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இட் இஸ் யூஸ் இன் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபைல்ன்றது வந்து இட்ஸ் நாட் அ சிங்கிள் சிங்கிள் திங் இட்ஸ் அ லார்ஜ் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாஸ் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் மாடல் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ காமனாக இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஷேப்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என்னென்ன ஷேப்ஸ் தான் தெரியும் சர்க்கிள் ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரோம்பஸ் ஹெக்ஸகன் நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ ஆனால் இந்த எல்லா ஷேப்ஸ்க்குமே என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏரியா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆமாம் ரைட் ஆர் நாட் இப்போ நான் ஷேப்ஸும் கொடுத்துட்டு எல்லா ஷேப்ஸ்க்குமே வந்து பார்த்தோன்னா ஏரியா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஏரியா ஒரே மாதிரியே இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது சர்க்கிளுக்கு ஏரியா வேறு மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் சர்க்கிளுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு ரேடியஸ் மட்டும் போதுமானது இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் ஓகே அப்போ கொடுக்குற இன்புட் மாறுமோ தவிர ஃபங்க்ஷன்றது ஒன்று தான் ஓகே த ஃபங்க்ஷன் ஏரியான்றது தான் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஏரியான்றது தான் மெத்தடு ஓகே ஆனால் நான் கொடுக்குற இன்புட்டை பொறுத்து அந்த ஷேப்போட சைஸை பொறுத்து அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு மாறுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் சர்க்கிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் மட்டும் போதுமானது இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த ஏரியா ஓகே அதுவே ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் தேவைப்படுமா அண்ணும் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஏரியா ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் லென்த்து பிரத்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஏரியா அப்போ இதோட அவுட்புட் இதோட அவுட்புட் ஒன்னாக இருக்குமா கண்டிப்பாக கிடையாது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபர் ஆகும் இஃப் ஐ டேக் அ ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் ரெக்டாங்கிளோட வித்தியாசமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ஹைட் இருந்தாலே போதும் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஏரியா ஓகே ஸோ இது மாதிரி இங்கே இன்புட் மட்டும்தான் வித்தியாசப்படும் பட் ஷேப்போட நேம் சாரி ஃபங்க்ஷனோட நேம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் வில் பி காமன் ஓகே ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் பேர் காமனாக இருந்தாலும் எந்த ஷேப் சொல்கிறீங்களோ அதோட இன்புட்டை தகுந்து உங்களோட அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்படி சொல்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் மாடல் ஸோ இதுவரை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மாடல்ஸ் பார்த்துருந்தோம் ஹைரோரிக்கல் ரிலேஷனல் நெட்ஒர்க் என்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் மாடல் அண்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மாடல் ஐ திங்க் உங்களுக்கு இதனால் கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது புரிஞ்சிருந்துச்சு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ப்ரெஸ் த பெல் ஐக்கன் ஃபார் கெட்டிங் த நோட